まず簡単に、えー、自己紹介お願いしてもいいですかはいえー、本名石井翔吾と申します、えー、フリーランスを2年半ほどやってまして、えー、2018年の8月ぐらいからフリーランスとして活動しています、はい、で本業としてはウェブ制作をメインとしてで、まあ、ワードプレスとか、まあ、そういったものをメインにお仕事をしているというような感じです。で、えー、あとは最近はブログとか YouTube やってたり、あとはノートの方でコーディングの教材出してたりとか、はいまあ、そういった発信活動の方も並行して行っているというような感じですね。はい、って感じです。次はもう一気に踏み込んでいくんですけど。えー、フリーランス1か月目の収入はいかがでしたでしょうか ?1 か月目は4万8000円ですね。おすごいで、案件3つ取ったんですよね。はいはいはい、で、うんと、なんだったかな、LP1 枚作ったのと、はいはい、それが2万円で、あとはレスポンシブ対応されてないサイト1枚をレスポンシブ対応したのが8000円で、はいはい、あとなんか、近場の楽器店のサイトの表示崩れをなんか直したみたいな、それはなんか直接楽器店行ったときにやりますよみたいなこと言って、それも2万円で受けたみたいな。おお。まあ2万だったら結構、結構普通にいい仕事ですかいやいや、割に合わないかもしれないですね、あんまり。省吾さんの今のざっくり月収をお伺いしてもいいですかあ、すみません、今一瞬飛びました。あ、わかります。省吾さんのざっくり月収。あ100100ちょっとぐらいですかねいやー100ちょっとぐらいですかねの100がもうちょっとではないんですけど100とちょっとってことですねぐらいかなって何かその100って何がメインなんですか収入の今は半々えっと僕3つ大きく分けて3つ収入源があってはい一つがウェ,、はい、ウェブ制作とかその受託のやつで、はいはいはいえー、2つ目がメンター業がありましてあメンターか、はいそうなんですね、メンターとかやってて、はい、で3つ目がそういうストック収入っていうか、はいえー、ブログ YouTube ノートの収入があって、はいはいはいはい、で、えーまあ、比率的には、はい、どうだろう5対1対4ぐらいですかねメンターが1ですかそうですね、へえでもそう思うとウェブ制作だけでもまあ50万ぐらいとそのストック収入で40ぐらいは稼げてるって感じなんですかね、うん、そうですねウェブ制作とかは昔の方が稼いでて、はい、あそうなんですね今は割とのんびりしてる感じなのでちなみに最高月収とかあと最高130じゃないですかねへえそれはもうほぼウェブ制作って感じですかそ,そうですねその時は、はいかなり美味しめ、単価超高い案件が重なったので、はい、ああ、なるほど。はい。時給1万みたいなやつが重なったので、あはいはいまあ、ありまその時は跳ねたっていう、そうですね。うんえー、現在、ワードプレイスのウェブ制作で稼いでいこうと行動しています。はい、最終的には、ワードプレイス一つのテーマに絞って、テンプレートを使って素早く作業を行い、時給単価を上げていこうと考えています。はい、ワードプレイス,プレステーマのテンプレートを使って稼いでいくことについてどう思いますか、翔さん。あいいんじゃないですか、なんか今どきっぽいですよね、<笑>非常に。いいんじゃないですか、まあそうですよね。スノーモンキーの、例えば、類人猿っていうテーマ、テーマっていうか、まあ、プラグインなんですかね、はい、あれ使うと、コーポレートサイト、めっちゃいい感じにすぐ使れ、はい、作れたりするので、へはい、だからなんかそういうツールがあるって知っておけば、はい、わざわざオリジナルで作る必要もないっていうか、まあ、結局なんか、そっちの方に、はい、あのクライアントの、なんですかね、希望要望っていうのを自分で寄せていければいいので、はいはいはいはい、でそこに特化していくっていうのは全然ありだと思いますけど、ね、今マジで結構永久保存版の話ですね<笑>一瞬でしたけど<笑>いやその寄せていくって大事ですよねそのそうそうそうもちろん向こうのニーズは聞きますけど全部イエスマンになると終わんないですもんねウェブ制作ってうんなんかなんか最終的にそっちの方がウィンウィンなんじゃないかってうんテンプレートとかでできるんだったらはい、わざわざオリジナルで作る必要はないので、はい、って感じです
、次はあのフリーランスになりたい人メッセージっていうところなんですけど、ちょっとせっかく今、30人近くの方が見てくださっているので、省吾さんのこう PR タイムを挟みたいなと思うんですけど、画面共有しますか、はい、そうですね、今します。そうですね、僕、そのブログと YouTube とノートをやってまして、はいでえー、ブログの方、まあ、YouTube と若干内容をかぶる部分はあるんですが、はいまあえー、ウェブ制作とかフリーランスとかの働き方みたいなのを発信して、えー、いたりします、はい。で、あとはノートの方でコーディングの教材とかを出していて、うんその営業を受ける側からしてこう理想的な教材っていうのを意識して作ってて、はい、例えばウェブ制作会社の人とかの視点で、まあ、教材を作ってたりするので、まあ、営業に効率的なポートフォリオを作りたいっていうこととかにはあのマストバイなものなんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひ見ていただけると幸いです。と、はい、いう感じで、はいまあ、これだけで大丈夫です。ありがとうございます。はい、画面を戻します、はい、ありがとうございました。ではあのー、フリーランスにあ、えっと、今の省吾さんからご説明いただいたものは概要欄にすべてリンク貼ってあるのでぜひ気になる方はこの放送が終わったので見てみてください<笑><笑>じゃあ最後最後じゃないですね、えー、フリーランスになりたい人へメッセージをお願いしてもいいですかそうですね僕は昨日いろいろ考えてたんですが貯金が一番大事なんじゃないかと思いましたね<笑><笑><笑>あの、はい、なんだろう僕その1ヶ月で辞めたせいでお金なかったんですよね。で、その時の精神的苦痛が半端なくて、はい、まあ、4万8000円でいけると思いつつ、ただ借金を作って、はい、あのいさらとか行ったわけなので、あ、そうなんですね。そうなんですよ。なので、それの精神的なに結構ダメージがあったので、はい、まあ、えー、貯金をちゃんと6ヶ月分ぐらいは生活できるぐらいの貯金を作って、えー、独立っていうか、まあ、本業を辞めるんだとしたら辞めた方がいいし、うん、あとその本業をされてる方がやっぱりフリーランスになるためにいきなり辞めるとそれもまた結構辛いっていうか状態なので、うんはい、今も本当に何だろうな勉強は本業の合間にも、まあ、案件は難しいかもしれないですけど、はい、勉強は本業の合間にもできるはずなので、はいあのまあ、本業と並行してスキルを習得して、まあ、仕事を辞めるるのはその後でもいいんじゃないかなと思っているので、まあ、あまり急がずにまだスキルを高めることをやってでお金を貯めて独立していただくのがいいのかなって思ってます、はい、っていう感じですね。